السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازيكم يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنشرح الجزء الباقي من شابتر 1 our natural world عالمنا الطبيعي المحور الثاني the world around me او العالم من حولي كتاب discover منهج كي جي 2 والفيديو ده ممكن يكون طويل شوية علشان كده عايزك تحضر معاك الألم والكتاب وكشكول ولو حابب تشرب شوية مية وفضي نفسك معايا شوية علشان مش عايزين نضيع أي وقت ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم احنا كنا انهينا الشرح اللي فات شرح بيج 79 او صفحة 79 ونهاردة هنبتدي بيج 80 او صفحة 80 وان وانها investigating the night sky investigating يعني تحقيق يعني تحقق من حاجة معينة يعني فحص شيء معين investigating the night sky يعني التحقق من أو فحص السماء ليلا إحنا إحنا نقعد نستكشف وننظر للسماء بالليل ونتحقق إيه الحاجات اللي موجودة فيها ونشوف شكلها عامل إزاي وال directions بتاعتها بتقول Look at the pictures. انظر إلى الصور. What shapes do you see? إيه الأشكال اللي أنت قادر تشوفها؟ إيه الأشكال الهندسية والأشكال اللي أنت تقدر تشوفها في الصور دي؟ Trace the moon. تتبع الأمر. In each picture, في كل صورة. How does it change? كيف يتغير? How does it change? يعني هو بيتغير إزاي من صورة للتانية؟ وزي ما احنا شايفين هنا عندنا 5 pictures او 5 صور في البيج دي فيهم المون او القمر وفيهم stars النجوم وفيهم tree وفيهم rocks وفيهم اشكال مختلفة للمون او للقمر وطبعا قبل ما نبدأ في الشرح بتاع الصور دي عايزين نتفق ان في فرق كبير بين ال stars والمون ال stars او النجوم هي اجسام في السماء موجودة في الفضاء حوالينا ساخنة جدا لانها بتشاع حرارة ومشرقة بيطلع منها ضوء قوي جدا ولامعة يبقى هي hot يعني ساخنة bright bright يعني مضيئة بيطلع منها ضوء جامد و shining لامع وال stars دي زي ال our sun our sun الشمس بتاعتنا our sun is a lot closer to us than any other star الشمس بتاعتنا هي موجودة بالقرب من الأرض علشان كده احنا بنشوفها بوضوح ولما الارض بتلف حواليها بيطلع النهار وبي... وبيجي الليل فعلشان كده احنا بنشعر بيها اكتر من النجوم التانية اللي موجودة في الصور دي وبنشعر بالحرارة بتاعتها When we look at all the other stars at night they appear much smaller than they actually are because they are so far away يعني احنا لما بننظر على النجوم في السماء ليلا احنا بنشوفهم صغيرين جدا وبيلمعوا في الفضاء لان هم بعيد جدا عن الارض بس هم في الحقيقة هم كبار جدا وضخمين جدا بس عشان هم بعيد قوي فاحنا شايفينهم صغيرين جدا في السماء وزي ما وضحت لكم من شوية الشمس بتاعتنا علشان هي قريبة من الارض احنا بنشعر بالحرارة بتاعتها وبنشوف الضوء بتاعها وبنشعر بالتأثير بتاعها على الارض اللي احنا عايشين فيها بينما بقى الامر او الامر يعني يا اصحابي هو مش هوت مش مش سخن هو جسم كتلته او الارض بتاعته عاملة زي الارض بتاعت الارض بتاعتنا لان هو شبيه جدا بالارض بس هو صغير شوية وبيلف حواليها باستمرار فهو كول كول يعني بارد وهو كلوز كلوز يعني قريب وهو وايت وايت يعني ابيض احنا بنشوفه ابيض لان هو بيعكس النور بتاع الشمس فالامر مش زي الشمس الامر صغير والامر قريب برضو والامر بيلف حوالين الارض والأمر مش هوت الأمر كول أو بارد زي الأرض بالضبط ما ما بيشعش حرارة ولا ضوء فالأمر لما نيجي نوصفه ونقول عليه we don't always see the moon إحنا مش دايما بنشوف الأمر because sometimes لأنه أحيانا the moon is on the other side of the earth إن هم بعض الأحيان بيكون بيلف حوالين الأرض بيبقى موجود في الجانب الثاني من الأرض still The moon is always circling around us. 
دايما القمر وما زال بيلف حوالين الارض باستمرار وده ال ال الكلام اللي احنا عايزين نسمعه بس واحنا بن بنعرف الشرح بتاع البيج دي احنا مش مطلوب مننا ان احنا نحفظ اي حاجة احنا عايزين بس نعرف ان الصن هوت او ساخنة وعايزين نعرف ان هي كمان برايت يعني مضيئة بتد... بت... 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 بتشع ضوء وان هي شايننج شايننج لامعة بتسطع ساطعة ولامعة اما الامر فهو كول كول يعني بارد وكلوز كلوز يعني قريب ووايت يعني ابيض او لون اللي احنا بنشوفه بيه في السماء لونه ابيض فهو هنا في الصور بيوريك الفرق بين الستارز والمون او النجوم والقمر النجوم زي ما احنا عرفنا هي بعيدة so far away بعيدة جدا غير غير الشمس بتاعتنا اللي هي كلوز او قريبة بينما القمر برضو كلوز وهو جسم صغير وبيلف حوالين الارض فهنا في الصورة الاولانية احنا شايفين القمر قريب شوية علشان هو احنا مصورينه من على حتة زي جبل فاحنا شايفينه قريب شوية وحجمه كبير هنا في الصورة دي القمر متصور من على سطح الارض وتحس ان هو بعيد شوية وحواليه الستارز او النجوم اللي هي بعيدة جدا في الفضاء الخارجي وده بيورينا الفرق بين النجوم والقمر هنا القمر مختفي منه جزء بين السحاب وهنا ده حالة من حالاته او شكل من اشكاله هنا القمر موجود وهو بيلف في السماء حوالين الارض في جزء منه بي بي بيعكس الضوء بتاع الشمس زي ما احنا شايفين وجزء التاني معطم او مظلم واخر حاجة صورة من صور القمر وهو آه الليل لسه بيدخل على الارض زي ما احنا شايفين في جزء منه بيعكس ضوء الشمس وتحت منه مباني واماكن آه ساكن فيها الناس والسحاب موجود في الصورة زي ما احنا شايفين فاحنا هنا تتبعنا شكل القمر في كل الصور وعرفنا المعلومات المهمة جدا الخاصة بالفرق بين القمر والنجوم والشمس بتاعتنا وبكده عرفنا المعلومات الخاصة بالبيج دي الكلمات الجديدة هنا investigating يعني التحقق من the night sky night يعني الليل sky يعني سماء look at انظر الى the pictures الصور what shapes اي الاشكال do you see انت شايفها طبعا احنا شفنا اشكال مختلفة في الصور وانتو تقدروا تشوفوها تاني trace تتبع trace تتبع the moon الامر in each picture في كل صورة how does it change هو بيتغير ازاي من صورة للتانية وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 81 ها drawing the night sky drawing يعني رسم السماء ليلا the night sky directions بتاعتها بتقول draw the night sky ارسم السماء ليلا night يعني ليلا و sky يعني سماء count يعني عد the number of stars عدد النجوم you draw اللي انت رسمتها write the number of stars اكتب عدد النجوم وهنا مديك box كبير تقدر ترسم فيه السماء ليلا وترسم مجموعة من ال stars زي ما احنا عارفين ازاي بنرسمها وبعد كده هتعدي النجوم اللي انت رسمتها وهتكتب في الاسفل البوكس هنا I draw انا رسمت مثلا 5 stars 5 نجوم 6 stars 10 stars اي عدد من نجوم انت رسمته وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 82 او صفحة 82 وعنوانها maps and Pictures. Maps يعني الخرائط and pictures والصور ال directions بتاعتها بتقول how are the map and the picture different ايه الفرق بين الماب الخريطة والصورة او ال picture different يعني اختلاف how are كيف يكون the map and picture different ازاي هما مختلفين how are they the same ازاي هما متشابهين سيم متشابه نفس الشيء فهنا مدينا صورتين لنفس المكان هو مكان في قارة افريقيا اللي احنا فيها وغالبا هو مكان لبلدنا الحبيبة مصر هنا الـ 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 الصورتين فيهم صورة متصورة بكاميرا ممكن تكون من طيارة او من امر صناعي صورة متصورة من السماء من بعيد 
زي ما احنا شايفين هنا وفيهم خريطة مرسومة احنا رسمينها او في حد رسمها بيوضح فيها البيانات بتاعة المكان الخاص بالصورة دي فاحنا عايزين نعرف يا اصحابي الفرق بين الخريطة وبين الصورة زي ما قلنا قبل كده الخريطة هي صورة مرسومة بتوضح لنا المعلومات او البيانات الخاصة بمكان معين زي ما احنا شايفين هنا الخريطة موجود فيها البحر والنهر والاماكن المزروعة الخريطة كمان بتوضح مساحات الحاجات اللي موجودة عليها فيها البيانات بتاعة الحاجات اللي مرسومة فيها يعني المكان ده مساحته قد كده بالكيلو متر بالمتر على حسب نوع الخريطة الخريطة كمان يا اصحابي بتوضح انواع الحاجات الموجودة فيها سواء كانت مية او ارض او مكان مزروع فالخريطة صورة مرسومة بتوضح بيانات مكان معين بكل التفاصيل الخاصة به بينما الصورة هي بتبقى صورة متصورة بكاميرا زي ما احنا شايفين كده ما فيهاش بيانات خاصة بمساحة المكان ده مثلا هو قد ايه بالمتر ولا بالكيلو متر ما نعرف ما فيهاش مثلا آآ آآ الابعاد بتاعته زي الخريطة الخريطة بتوضح لنا الابعاد فين الشمال او فوق وفين الجنوب او تحت الشرق والغرب او اليمين والشمال مش موجودين على الصورة الصورة بتبقى متصورة وخلاص لكن الخريطة بتوضح المعلومات دي فلازم نبقى عارفين ايه الفرق بين الخريطة وبين الصورة ونبقى فاهمينه كويس وبكده نكون انهينا شرح البيج دي والكلمات الخاصة بيها هي how are كيف يكون the map الخريطة picture صورة different مختلف same نفس الشيء او متشابه ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 83 او صفحة 83 وعنوانها كالاتي practice with map practice يعني التدرب نتدرب على حاجة with map بالخرائط يبقى هنتدرب بالخرائط practice with b او مع maps الخرائط ال directions بتاعتها بتقول locate locate يعني حدد مكان objects العناصر in the map في الخريطة بيقولك هنا هو مديك شوية عناصر بيسألك عليها فبيقولك locate objects يعني حدد مكان ال objects او العناصر in the map في الخريطة وهنا في صورة خريطة هو رسمها لك فيها boxes فيها صناديق او مربعات ومدي كل مربع رقم 1 2 3 لغاية 9 ومدي لك تيبل او جدول تحت الماب دي مطلوب منك ان انت تحدد الحاجات الموجودة في كلمة كي كي او مفتاح لوكيشن يعني موقع او مكان فالكي او المفتاح بتاع اللغز اللي احنا هنحله هو اللي بنحدد عن طريقه اللوكيشن او المكان على الخريطة فاول ستار اللي هي ريد ستار بيقولك ريد بول كورة حمرة ومدي لك جنبها ريد ستار او الصورة بتاعتها اللي احنا نقدر نحدد عن طريقها المكان على الخريطة هي الريد ستار او النجمة الحمراء فبيقولك هي في انهي بوكس البوكس رقم كام اللي فيه الريد بول دي فهنبص على الخريطة فين الريد ستار هنا يا اصحابي موجودة في انهي بوكس بوكس رقم كام شاطرين هي موجودة في بوكس رقم واحد او نمبر وان فهنكتب هنا بوكس وان طب يلو كريون او قلم تلوين اصفر ده موجود جنبه ستار صفرة هنبص على الخريطة ونشوف اليلو ستار دي موجودة في انهي بوكس تقدروا تقولولي هي موجودة في بوكس رقم كام شاطرين موجودة في البوكس رقم 2 فهنكتب هنا 2 تحت كلمة لوكيشن او موقع بوكس 2 طب جرين كوب او كوباية خضراء او كأس اخضر هنا الستار الخضرة دي او الجرين ستار دي موجودة في انهي بوكس على الخريطة شاطرين موجودة في البوكس نمبر 5 هنكتب هنا بوكس 5 هنكتب هنا رقم 5 او رقم 5 طب اورنج بوك كتاب برتقالي وفي هنا اورنج ستار جنبها هندور على الاورنج ستار هنا شاطرين هي موجودة في البوكس رقم 8 او رقم 8 اخر حاجة بلو هات او قطبعة زرقاء وجنبها بلو ستار فهندور على البلو ستار هنا في الخريطة او في الماب دي هنلاقيها فين يا اصحابي 
شاطرين في البوكس نمبر 6 او رقم 6 فهنكتب هنا رقم 6 والكلمات الجديدة هنا practice يعني تدرب with B او مع maps يعني الخرائط والمفروض ان احنا نبقى عارفين كلمة maps كويس نحفظها بالكتابة وال uh, directions locate يعني حدد مكان objects يعني العناصر in the map في الخريطة ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 85 أو صفحة 85 وعنوانها Map of our school yard Map يعني خريطة of our school yard الخاصة بفناء مدرستنا يعني خريطة الخاصة بالفناء بتاع المدرسة بتاعتنا فهنا ال uh, directions بتاعتها بتقول set in each square أو اجلس في كل مربع draw what you see ارسم اللي انت شايفه فهو هنا بيقولك ان هو مقسم لسكول يارد بتاع المدرسة او الفناء بتاع المدرسة لفور سكويرز اربع مربعات بيقولك تخيل ان انت هتقعد او اقعد فعلا في كل مربع من دول وارسم الحاجات اللي انت هتشوفها فقبل ما نرسم طبعا عايزين نكتب الكائنات الحية والاشياء الغير الحية اللي احنا هنشوفها على جنب في ورقة مثلا على جنب وبعدين ايه ايه نوع النباتات اللي هنشوفها شكلها ايه اسهار ولا اشجار ولا ايه والحيوانات اللي احنا ممكن نشوفها ايه طب ايه الاشياء الغير حية اللي احنا ممكن نشوفها سواء كانت مباني مبنى مثلا خاص مكتبة مبنى خاص بالسكول رومز مبنى خاص مثلا بالكلاس رومز يعني آه المباني الموجودة في المدرسة آه طبعا الحاجات دي آه لازم نبقى محددينها في ورقة على جنب علشان خاطر لما نيجي نرسم في كل سكوير الحاجات اللي احنا شفناها نبقى عارفين هنرسم ايه وبكده نكون انهينا البيج دي والكلمات الجديدة بتاعتها اور يعني ملكنا سكول يارد يعني فناء المدرسة ست يعني اجلس in each في كل سكوير مربع draw ارسم what you see what ما او ماذا you see انت ترى سي يعني يرى كده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 86 او صفحة 86 ودي البيج القبل الاخيرة في شابتر 1 زي ما احنا عارفين وان شاء الله نشرح اخر صفحتين علشان نخلص الشابتر ده النهاردة وانا عارف ان انا طولت عليكم بس معلش استحملوا شوية معدش فيه وقت كتير فاضل وقبل ما نشرح البيج دي ما ننساش نقول اسماء اصحابنا الشطار اللي موجودة في لوحة الشرف بتاعتنا واللي عرفت عن طريق التعليقات ان هم بيذاكروا الدروس معانا اول باول وما يضيعوش وقتهم وبابا وماما مبسوطين منهم جدا والاسماء هي معاز محمد احمد شمس ريناد جنى او جنى وليد ياسين او ياسين وليد ريماس علاء كنزي يوسف جمال عبد الله حسام وعبد الرحمن حسام كلكم شاطرين وكلكم حلوين انتوا المستقبل ربنا يبارك فيكم ويحفظكم من كل شر ونرجع لبيج 86 وعنوانها ماي جاردن ايديا ماي جاردن يعني حديقتي ايديا فكره او راي فماي جاردن ايديا يعني فكرتي في حديقتي او الحديقه بتاعتي والافكار الخاصه بيها والدايركشنز بتاعت البيج دي بتقول يوز شيبس استخدم الاشكال الهندسيه والاشكال اللي انت عارفها تو درو لترسم a garden حديقة show plants وضح في الحديقة دي نباتات plants show water وضح في الصورة اللي انت هترسمها دي صورة المية او شكل المية show sunlight وضح ضوء الشمس show the soil وضح التربة فاحنا هنا في البوكس ده هنتخيل وهنرسم الحديقة بتاعتنا اللي احنا متخيلينها في افكارنا وهنوضح فيها طبعا البلانتس او النباتات والووتر او المية والسانلايت ضوء الشمس والسويل التربة او الارض اللي مزروع فيها النباتات دي 
وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل لاخر بيج في شابتر 1 وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 87 او صفحة 87 اخر بيج في شابتر 1 وعنوان هكا الاتي اور بلان يعني خطتنا اور يعني ملكنا او خاص بينا بلان يعني خطة والدايركشنز بتاعتها بتقول you will improve you will يعني انت سوف you يعني انت will سوف improve يعني تطور تعمل تطوير لحاجة one section يعني جزء واحد او حتة واحدة one section يعني جزء واحد of the school yard من الفناء بتاع المدرسة فهم هيدولك حتى من فناء المدرسة او جزء من فناء المدرسة انت هتعمل له improve انت هتطوره brain storm ideas يعني وضع الافكار هو brain storm دي الافكار بتاعتك اللي بتطلع من مخك ideas الاراء brain storm ideas the expression على بعضه او مصطلح على بعضه بمعنى وضع الافكار brain storm ideas يعني وضع الافكار هتحط افكارك وهتحددها ازاي هتطور السكشن ده او الحتة دي في السكول يارد واخر حاجة بيقول لك واخر حاجة بيطلبها منك draw your plan ارسم الخطة بتاعتك في تطوير الجزء ده فانت هتتخيل ان انت عندك سكشن او قطع من السكول يارد الخاصة بالمدرسة وهتحدد ازاي هتطورها وهتنميها بحيث ان انت تخلي شكلها جميل ويبقى ليها دور افيد واحسن في الفناء بتاع المدرسة وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معها شرح شابتر 1 او الفصل الاول اور ناتشرال وورلد واتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس لو استفدتم ولو استفادة بسيطة ياريت تدعمونا بلايك والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو مع اصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وممكن تفرق معاه كتير وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته